你说那天啊，那天停车场线路检修，所以到后半夜就断了几个小时的电。也就是说，这几个小时里面，整个地下车库是没有监控的。那进出口的闸机呢？闸机也没电，但是我们怕有的业主啊，他半夜要出去什么的，所以在断电之前就把进出口的抬杆给抬起来了。所以说，车还是能出去的，对吗？能，但是闸机不会有记录。也就是说，在这几个小时里面，有一辆车出去了。又回来了，监控没有记录，闸机没有记录，那他看起来就像没动过一样。应该是，怎么了？有什么问题吗？你来当裁判，我来体套。嗯。妈妈，爸爸，查的怎么样？啊，保安说前几天的一个晚上，从凌晨的一点半到早晨的五点半是没有监控的。所以那辆宾利车有可能出去过，可是人车主亲口说他没出去过，看他也是个有身份的人，没有必要为了这点钱骗我们吧？那也得查查才知道吧。保安说那天没有下到地库的车就都停在大门口马路边了。如果哪辆车有二十四小时的行车记录仪的话，就有可能拍到宾利究竟有没有出去过。嗯，你跟业主委员会的人熟，你发动大家问一下，那天谁家车停在大门口马路边了？这关系到三个孩子的清白。行，我去问问。盛总你好，贺总，你方便吗？方便，我看咱们公司上个季度的财务报表，财务主管小鹏怎么没签字啊？小鹏最近离职了，还没有新的财务主管上来，所以呢，呃，可能在交接工作上有一些延迟，抱歉啊，沈总。他为什么离职？他怀孕了，我也挺意外的，我还劝他，这不是还早呢吗？公司正在迅速发展的时期，不能缺了财务主管。但是人家非要走，我也不好强留。行，我知道了，有合适的人我再推荐给你。先这样吧。那沈总再见。爸爸，我们回来啦！回来了。爸爸，妈妈去物业看监控了，发现监控有一天停电了。停电？什么时候停电啊？孩子的事儿，你是一点都不上心啊！孩子怎么了？糖糖，你你怎么了？我没怎么啊。啊，他没怎么了。来，走走走，洗澡去了。怀孕了，孩子就小鹏怀孕，怀孕了。不能吧！我前两天还看他发朋友圈跟朋友喝酒呢。我也奇怪呢，当初这个小鹏还是我推荐他去的运煤海淘呢。她老公的情况我也知道，就是普通员工。这车贷、房贷，按理说压力挺大的
，就算她怀孕了，也没必要这么早辞职啊。要不，我给她约出来，咱们聊聊。小鹏，是玉梅海淘在员工福利方面有什么问题吗？公司马上要交 A 加轮的融资了，你这个时候离职，是不是有点不太明智啊？没有，跟公司没有关系，都是我个人的原因。这么大喜事儿，不通知我们？你是准备喝满月酒的时候直接通知我们是吧？哎，你也知道啊，我在保健品这方面很熟，有一种铁质叶酸片，特别适合你这种怀孕初期的人吃，又能补充铁质，又能补充叶酸。哦，还有那钙片，你需要吗？需要我给你拿两瓶。行了，小白，别推荐你那些保健品。我看小鹏气色很好，根本不像怀孕，是吗？用不着吃你那些保健品。哎，孕妇怎么能喝咖啡呢？对呀，孕妇不能喝咖啡啊，这是常识啊。啊。发现问题了吗？我看了一下，最明显的一个问题就是，自从半年前开始，运煤海淘的运营成本开始飙升。不就二十来人吗？这干什么了呀？半年花了这么多钱啊！顾问费、场地费、招待费、咨询费等等吧，反正每一项开支都有合理的名目。这肯定不对呀、啊，怪不得小鹏辞职不干了。可惜小鹏知道的也有限。那如果贺云美后面问我们 A 加轮融资的事儿，我们怎么办？先稳住他，你就跟他说，飞虎资本一定不会缺席。嗯，这事儿查清楚之前不能轻举妄动。对了，那小鹏不是说有几个当年跟贺云美一块创业的老员工也辞职了吗？明白了，我现在就想办法打听一下这些人。王先生是吧？哎，太感谢你了，谢谢啊！不客气，不客气。那天也是赶巧了，地下车库啊停不进车，我才把车啊停在马路边。为了安全，打开了哨兵模式，也不知道能不能帮上忙。哎，赶紧看看吧。是。是他，是他，是是，还真是出来过。谢谢你，谢谢啊，不客气，不客气，谢谢。哎，对不起，对不起，我们也没想到有这么一个插曲，车主本人也没想到。大家可以从视频里面看到，这开车的也不是车主本人
，我问一下，这开车的是谁？我已经把视频截图发给车主了，车主认出来那是他儿子，他也没想到大半夜的他儿子会偷偷把车开出去，还去了夜店。所以这事儿现在要怎么解决？车主本人非常的不好意思，他马上就会把钱退给大家，这完全是个误会。他说了，他会好好的教训他的儿子，所以让我替他给大家道个歉。当然，这件事情我们物业方面也是有责任的。工程队和保安队没有提前沟通好，差点冤枉了三个孩子。是已经冤枉了三个孩子，而且我觉得不应该跟我们道歉。孩子们呢？嗯，经理，这样，我们想把孩子带过来，希望你们能够亲口把真相告诉他们，也算是给他们一个交代，可以吗？哎，对对对，应该的，不能够让孩子心里留下阴影。糖糖这几天特别不开心，跟我说会不会自己支架长了滑到车了？如果是，算不算撒谎？警察会不会来抓他？现在可好了，你知道我家儿子跟我说什么吗？他居然跟我说谢谢妈妈。他那么调皮捣蛋，我原来以为这件事他根本就不会在乎，没想到他心底是非常介意的。<笑>谢谢你，谢我干嘛呀？我每天都在忙着上班。这件事情最大的功臣是你洗爸爸。哎，我之前觉得一个天天在家带孩子的男人太没出息了，但我现在觉得，至少他是一个非常合格的父亲。盛总，李小姐上个月刚从运煤海淘离职，现在跳槽去了我朋友的一家创业公司，所以说啊，这圈子还是小，到哪儿都是熟人。盛总，你有什么想问的，尽管问李小姐就行。啊，您叫我小李就行了。小李啊，你方不方便跟我们说一下你从运煤海淘离职的原因啊？因为我觉得运煤海淘恐怕撑不了多久了。与其等到公司倒闭和大家扎堆出去找工作，还不如趁着现在有机会，我自己先走。你做出这样判断的依据是什么？其实玉梅海淘刚成立不久，我就进入了公司，算是公司最早的一批老员工了吧。当时我一直跟着贺玉梅，贺总，他是真心想做成一番事业的，整天跟我们讲的都是理想、激情和决心，大家也都一起跟着贺总拼尽了全力。后来公司也终于拿到了飞虎资本的投资，大家都激动坏了，觉得公司前途无量，未来可期，都跟打了鸡血似的，更加没日没夜的拼。嗯，但是，贺总也可能是因为那段期间过度劳累了吧，后来，忽然生了一场大病。什么时候的事儿？大概半年前，或者七八个月，哎，反正他休养了一个多月之后吧。一切都开始变得不太一样了，怎么不一样？您听说过浦江一品吧？就是外滩边上那个豪宅。哎，对对对，是。自从贺总啊那场大病痊愈之后，他就搬到了浦江一品。托马斯，谢谢你这么晚还记得我生日啊。<笑>你能给我打电话，我真的好开心啊！好的，好的，改天我请你吃饭啊！好的，好的，没问题。嗯，玉梅，生日快乐！他在浦江一品租了一套五百多平米的豪宅，听说每个月的租金要十一万，这都是走的公司的账。十一万一个月，嗯，他一个人住吗？谁说他一个人住了？贺总和她男朋友两个人住的。哦，对了，她这个男朋友啊，也是在她休养那段期间交的，后来直接安排进了公司。安排进了公司呢，做什么呢？哼，名义上是顾问，实际上。我们大家也都看得出来，他根本不怎么来上班。可
可你知道，公司给这个人每个月开多少钱的工资吗？多少钱？七万块。七万一个月啊？啊、嗯。生日快乐，贺<笑>总啊，和她这个男朋友 Kevin 感情很好，两个人经常出国旅游，不光机票和酒店都是公司订的，听说就连他们在国外买的包包和衣服，这也都是走的公司的账。可以啊，贺总生活够滋润的啊，还不止这样呢，贺总还请了一个生活助理。其实就是每天叫他起床，帮他记录一下会议时间，陪他逛街、买衣服什么的，啊、哦，还有去医院挂号。可是你知道这个人每个月多少钱吗？这个女孩每个月公司给她开两万多块，比我们这些很多业务员员工工资都高。所谓生活助理，其实就是贺总的一个闺蜜，她叫佘甜甜。贺总呢，对他也是特别的大方，听说经常送他一些名牌包包和衣服，两个人的关系啊，相当不错。甜甜，怎么才来啊？玉美生日，我什么都得安排好呀。甜甜，听说今天生日 party 都是你筹备的，可真够有排面的。玉美生日嘛，她开心就好。人生得意须尽欢，千金难买年少时，是不是啊，玉美？是啊，谢谢甜甜。今天开心最重要，大家今天一定要尽兴。干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！你说这个贺运梅啊，当咱们面就给咱喝白开水，茶叶都不给咱放两瓶，说要精打细算。背地里呢，租豪宅养男朋友。出国旅游买奢侈品，他怎么这么能演呢？他，我也没想到，这贺运美是国外知名商学院毕业，成绩优异，履历光鲜。我还记得咱们刚投他那会儿，很多的创业者都是看了他的媒体报道，把他当成是励志的偶像。就他这这还励志呢？不过幸亏师哥你及时发现了，这还叫及时啊？啊，再晚点那四千万投资款全被他挥霍光了。那赶紧啊！赶紧，明天一早就向曹总汇报这事儿。还等什么明天啊？现在就去公司啊、哦！我这就给曹总打电话。哎呀！庄先生，你什么时候来的？怎么一个人在这里躲清静啊？大家这么熟了，就别叫庄先生了。叫我森哥就好。既然都这么熟的朋友，来了怎么也不跟我和贺总打个招呼？怎么也不赏脸过去跳个舞？跳舞就算了，干我们这一行的低调点好。你跟贺总都是我的重要客户，他今天生日我当然要来。我们出去聊。今天早上，澳门那边的叠马仔给我来电话，让我转告你，钱已经到账。他们还说欢迎你，随时有时间再去澳门玩。是吗？他们就不担心我到时候再把这四百万赢回去？<笑>从赌场的角度来讲，不怕你在赌桌上赢钱，怕的是你离开赌桌。不过我看你好像对赌博兴趣很大。不像你的这个老板，他似乎对小白脸的兴趣更多。张哥，你这话说的可就不够绅士，有点暴露本性了啊！再说了，凯文也不是什么小白脸，他也是名牌大学毕业的精英，还是电子工程学硕士呢。有什么区别吗？像凯文这样的精英，都快成澳门赌场里的特产。仗着自己外表俊美，还有一个能唬人的学历，专门在赌场里找那些满脑子粉红泡泡的父亲，还打着爱情的幌子套上一个算一个，不吸干骨血都不算完呢。像贺总这样的
赌场里输了一百多万，还带回家一个小白脸，每个月还给他七万块钱的顾问费，<笑>在澳门都已经成了笑话了。调查我们，调查每一个跟我有过接触的人，是我的生存技能之一啊！不然我根本活不到今天。好，那说说呗，你都查到什么了？<笑>简单说吧，贺运梅本来刻苦经营着自己创立的运梅海淘，并且成绩斐然。这才在一年前获得了飞虎资本四千万的投资，而你听说了以后，便以曾经同窗的身份刻意结交他。当然，打工他不是你的目的，因此你开始蛊惑他及时行动，可以说是你给贺云梅的生活打开了一扇纸醉金迷的大门。当然，你自己从中也获利不少。你说，我蛊惑他及时行吗？<笑>蛊惑这个词儿确实是我用的不好，咱们把它改成鼓励怎么样？曾哥，你刚才自己没看到吗？他在楼下玩的有多开心？你是不知道他半年前是什么样子，他差一点就死了，你知道吗？我只知道他好像得了场大病。那只是他后来对外宣称的生病，其实，当时是自杀。贺运美自杀过，为什么？贺运美当时的确是很拼，可是没办法，创业嘛，本来就是一个九死一生的事情。他拼尽了全力，到最后也只证明。那个商业战略其实是有问题的。他那个所谓估值一个亿的公司，也只是表面光鲜，实则内部问题重重。而且最要命的是，根本就没有一个稳定的盈利模式。但到最后发现前途渺茫，而且失败不可避免的时候，他第一时间想到的就是自杀。三九小儿感冒药，孩子感冒怎么办？就这么办。三九小儿感冒药，邀您继续收看《我们的婚姻》。全面科学配方，百年珍稀品质，还不诺凯一八九七，邀您继续观看《我们的婚姻》。这才不到半年时间啊，一个只有二十多人的公司，居然就把四千万的现金投资款给烧光了一大半这不是胆大，分明就是早有预谋啊！那他原来努力拼搏、兢兢业业都是装出来的吗？你给我记住这一刻，所有的投资失败，归根结底都是当初看错了人。人的过往、人的决心、人的态度、人的心胸、人的契约精神、人对未来的期许，这都决定了最终投资的结果。会不会在这半年？贺玉美身上发生了什么变故啊？他的心路历程，他是怎么堕落的？那是法治栏目该关注的事情。我们不是心理医生，更不是人生导师，我们只是投资人，我们只关注投资结果。而单纯从这次投资玉美海淘的结果来看，很显然就是典型的投资人被骗了。他就是在这个时候遇到你的。应该说，他幸好遇到了我，是我让他知道，他过去二十多年的人生活得有多无趣。小时候拼命学习，长大了拼命工作，没时间玩乐，也没好好谈过恋爱，可结果换来了什么？失败自杀。所以啊，我陪他到处购物，陪他世界去吃好吃的东西，还带他出入澳门赌场。教他享受生活
，是我让他知道，人生还有另外一种打开方式。所以你跟我说，我也从中获利不少，可我倒觉得这些都是我应得的，因为我救了他的命啊。准确点说，是我给了他第二次新生的机会。哎呀，你这个逻辑倒是挺有趣的。我现在开始有点搞明白，为什么你们俩是大学同学，但你却中途遇难，因为在你的心里，及时行乐才是最重要的。这有什么不对吗？连李白都说“人生得意须尽欢”，否则岂不是白活一场？看看贺云美吧，一旦放下好孩子的思想包袱，人立马就快活起来了。要我说啊，这人啊就得这么活着。愿我生前荣华富贵，哪管死后巨浪滔天。嗯。<笑>今天突然间跟我讲了这么多，不会是无缘无故吧？我呢，想请你给我帮个忙，打去澳门的四百万，先不要告诉何云梅，因为我跟她说，那些钱先放在你那放高利贷。不过你不用担心，我呢只是暂时周转一下，很快就会解决的。只要你能搞得定他，我这边不会多罪的。您打算怎么处理这事儿啊？还能怎么处理啊？玉门海淘，当初是我亲自拍的板，事已至此，嗯，我也只能认栽。您是想赶紧清仓？立即清算，坚决斩仓。你好像还有别的想法啊？有话尽管直说。曹总，像云美海淘这种所谓估值一个亿的公司，其实资产就是一个网站、几张桌椅，还有一个 app。一旦停了广告，他的日活马上就会掉到不足一万。也就是说，投资人一旦停止输血，这个概念的大厦就会轰然倒塌。所以，在我们卖掉云美海淘之前，还不能停止对他输血。那你觉得？我们还有出手的机会吗？有，上次在沿海自贸区，我见的那家跨境物流公司对于美海淘很感兴趣，所以现在，玉美海淘的事儿我们必须得保密。然后找个理由，把贺玉美踢出公司，再组建一个新的管理团队。那么或许我们还有出手的机会。我就是这么想的。这，这是曹总让我带给你的茶。他听说我上回来喝了一肚子白开水，说你太节俭了，这精打细算也不能这么省啊。咱们自己的人无所谓，来个客人就不合适了。他特意给你订的武夷山的岩茶，老从水仙，确实是好茶、啊。那我就不客气了，谢谢盛总，谢谢曹总。哎呀，这不是送点茶算什么呀？我这不还送你一个财务总监呢吗？那个随志中面试了吗？感觉怎么样？不错，盛总介绍的人嘛，肯定不会差的。我昨天已经让他接管财务部的工作了。这么快啊？那我顺便去看看他，叮嘱他好好配合你的工作。行，那我带你去。好。那你们慢聊。嗯。怎么样？刚接手，还没开始查呢。我跟曹总是一个想法，这个事儿要快，但是不能急。您这个快和急不是同一个意思了。快是效率，急就容易出错了。我们只要效率，不要出错。您放心吧，经过我手查的账还没出过问题呢。嗯，反正就是尽快找出可以把何云美踢出公司的铁证，但是这件事还不能声张，以免打草惊蛇。行。
我明白了。还真是被你说中了，他们果然是来查账的。还好你让我提前安上了摄像头，要不我们就真的被动了。你以为我们现在就不被动啊？也怪我们太不谨慎了。上次借由平台活动挪用那四百万，必须得拿回来。可是我看那笔账做的挺隐秘的，他们也不一定会发现。真的假不了，假的真不了。如果真的有心要查，做的再隐秘也经不住查的。可是这四百万，是放到蛇甜甜朋友庄生那里放高利贷的，利率是百分之三十啊，损失是一百二十万呐、啊。亲爱的，你糊涂啊！这都什么时候了，你还损失？先把窟窿填上吧。快给甜甜打电话呀！反正就是尽快找出可以把贺云美踢出公司的铁证，但是这个事儿还不能声张，以免。从小就是天之骄女，现在又是花一样的年纪，你觉得她能承担一丝一毫坐牢的风险？我不敢赌，打死我也不会去那种地方。甜甜，那你帮我出出主意，你说我到底该怎么办呀？其实我们早就应该想到有这么一天的。玉美，你自己就没想过还有没有什么别的退路？退路？难不成还要逃到国外去？这也算是个办法。都这个时候了，你就别犹豫了。玉美，你比谁都了解，公司早就已经没救了。还好你现在还有美国绿卡，你赶紧跟凯文一起逃到国外去。等到了美国，你们还能重新开始。那你呢？你怎么办呀？我，我一不是公司的法人，二来。也没有承担什么公司的职务，说白了，我就是个生活助理。他们也拿我没什么办法的，我不会有事的啊。那我们到了美国之后呢？我们就拿四百万，重新开始。这既然是要跑路，玉梅，公司的账上是不是还有一千万？倒不如一不做二不休。
么感情了。哎，宝宝，实在不好意思啊，因为我婆婆第一次来上海，没人去火车站接她。没事没事，你快去吧。哦，另外还有一件事，我要提前给你打个招呼。我婆婆这次来是看病的，从检查到出结果要一个多星期时间，说不定这几天我还要请假。啊、呃，行，那你就提前点告诉我，千万别没有人去学校接孩子。那肯定不会的。我会提前说的，毕竟孩子的安全放到第一位嘛。嗯嗯，那你快去吧。好好好，再见啊，糖糖。好，阿姨再见。再见。妈妈，我想去滑梯那边找我的朋友玩一会儿。啊、走，妈陪你去玩。野火燎原和怒火燎原，比如说，就是两个球。等会儿，石哥，你先告诉我，谁是水晶球，谁是香蕉球？我要告诉你的是，其实这些都不重要。你眼睛不能光盯着桌面上这些东西，因为很多重要的都是抽屉里的这些干货。哎，这不我推荐给你那游戏机吗？你不是退了吗？你怎么就知道玩呢？干货在这儿呢，好好看看。这场音乐节大战背后，真正的干货是地际全球音乐。地际全球，不是那个音乐产业巨无霸吗？对呀、啊。我早就听说他们要收购一家本土公司进入中国市场，所以我才收购的野火燎原，目的就是为了包装一下，然后高价卖给地级全球。哦，这么说你是早有打算了？那当然了，做投资这行就是要耳聪目明。我已经收到消息了，这个地级全球的高管丹尼尔两天以后会到上海参加高伟的婚礼。咱们的当务之急就是先搞定丹尼尔，抢先建立关系，争取尽快促成收购。等完成了收购，这中越爱怎么折腾就折腾呗，跟咱们一点关系都没有了。啊明宇，进来。霍总，关门。哎，你帮我搜集一下有关国内音乐市场的数据和资料，我明天就要。要那个干嘛呀？而且现在要也来不及了。咱公司董总做过一个这种音乐市场的项目，就是董总那怒火燎原。您要还想再投一个同类项目，不太容易过吧？你看着挺机灵的，怎么非要让我把话说这么明白呢？不是，我，我真没明白啊。坐，可以吗？董思佳，既然投了，手里头肯定有现成的数据和资料吧？想想办法，把这些拿过来用。您是让我去董董这偷数据啊？这怎么是偷呢？这一家公司的嘛，数据共享，共享。不，那董总要不愿意和咱共享了，那你就别让他知道了。你去他部门找个熟人是吧？套一套，哎，问一问。怎么还让我教你这些呢？啊，行行行。行那我一会儿去那边找找人。不过，怒火燎原这个项目已经板上钉钉了，那就是董总的项目，人家都干了那么长时间了，咱就是想撬，上撬棍也撬不过来呀、啊。你放在平时肯定是不行的，现在有一个特殊情况，低级全球音乐知道吧？我在国外做投行的时候，跟他们有过接触。早就听说他们有要进军中国的打算。刚才我在一个群里头，看见他们的首席信息官丹尼尔发了个消息，说明天他要来上海参加一个婚礼。巧吧，我也会去这个婚礼。那如果要是大……我刚才说什么了？啊，对啊，他说说什么？哦，说谁谁谁要谁要来上海 ，Daniel， 低级全球音乐的 Daniel。哦 ，Dan Daniel Daniel Daniel。
我就是要在低级全球音乐和怒火燎原之间牵线搭桥。我和丹尼奥是朋友，如果能利用我们俩之间这层关系，促成低级全球音乐和怒火燎原之间的合作。那我们就可以顺理成章的把这个项目撬过来自己做了。到时候就算董思佳不愿意完全放手，那也得分我一杯羹啊。啊，啊，明白了。嗯，行，那我现在就过去那边讨讨资料去。你等会儿，谢谢霍总。这个，你这套衣服不行啊！怎么了？太好看了，你过去不把新郎给盖了？少拍马屁，多干点实事。你帮我看那个请柬到底在哪个酒店，几点钟在哪个厅？呃，地点是凯旋酒店的宴会厅，正式典礼是六点，然后下午四点开始迎接宾朋，就是登记收礼嘛。那我就早点去，争取四点之前到。嗯，先找高伟聊聊。这丹尼尔五点之前怎么都应该到了吧？我到时候就让高伟帮我引荐，第一次见面也别太着急，就跟丹尼尔聊一个小时，我就说我要赶飞机，就先走了。这样算下来，七点钟之前我怎么都应该到家了。哎呀，周四，又该你管孩子了，这果然呐，男人都是时间管理大师。好累啊，哎,哎。嗯，哎，隋哥，哎，小瑞。顺路和你在一块儿吗？让他听电话。好好，哎，等一下啊，财务主管，随哥，这电话怎么打你这儿来了？志忠，怎么了？哎，盛总，您现在方便过来一趟吗？怎么了？是有什么发现吗？呃，电话里说不太方便。行，马上过来。要不我去找老崔吧？你还得参加婚礼。哎，来得及，我亲自去一趟就没挨到。董总，我来。哎呀，今天打扮这么漂亮啊！今天风险投资网的高伟结婚，我下午得去参加他的婚礼。哎，但是您七点还约了一个创业团队吃饭面谈呢，要不帮您改期？不用，他的婚礼下午六点开始，我只要让他知道我去了就行了。我待一会儿找个借口就能出来。哦，董总，有个事儿想告诉你，昨天啊。霍总那边的人来找我套了半天近乎，说来说去就是想借用一下怒火燎原项目的资料和数据。他们要这个干什么？说是因为他们部门新成立的，想借用一个过审项目的资料学习学习。如果是这样，只要过审的项目都可以，为什么一定点名要怒火燎原呢？在。